হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আপনাদের জন্য আবারো নিয়ে আসলাম আমাদের যে ইউটিউবের ধামাকা কোশ্চেন এন্ড অ্যানসার ছিল সেটারই পার্ট 2 সো যারা পার্ট 1 মিস করেছেন বা অন্য পার্টগুলো দেখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে সেই লিংকগুলো দেয়া রইল চাইলে ভিজিট করে আসতে পারেন আর যদি আপনি প্রথমবারের মতো এই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে বলবো এই ভিডিওটা শুধুমাত্র বিগিনারদের জন্য তো আপনি যদি হয়ে থাকেন একজন এক্সপার্ট তাহলে আমাদের এই ভিডিওটা স্কিপ করে যাবেন কারণ এখানে শুধুমাত্র আমরা ইউটিউবের বিগিনার লেভেলের যে কমন বেসিক क्वेश्चनগুলো রয়েছে সেগুলিরই ধারাবাহিক অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব সো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমি শুরু করি আমাদের পার্ট 2 বরাবরের মতো আপনাদের সাথে রয়েছে আমি আফজাল হোসেন এন্ড ইউ আর ওয়াচিং मिस्टर ফক্স वेलकाम बैक टू दूट्यूब धामा कोश्चन एंड एनसार पार्ट टू तो आज के प्रथम प्रश्न से यूट्यूबर मनीटाइजेशन पे हमारे की रिक्वयरमेंट फुलफिल करते हैं अपना चैने सर्वमोट चार हजार घंटा वाच टाइम थकते हैं तर मान हे सर्वमोट भिडियो भिओ होते हो चार हजार घंटा एवं अपन चैने सबसक्राइबार थकते हैं एक हज़ार एवं सम्पूर्ण विषय एक बचर समय सीमार मध्य होते हमें जी एक बचर मध्य जिस फुलफिल करते नी ता कि वेल बोलो जैसे एक सबाई भूल इनफरमेशन मध्य थकें एखे समय गणनाटे शुरू हो आनी जे दिन के चैनल शुरू कर दिन के एक बचर नय बरच उल्टा दिक्कत चिंता करते हैं मान हे जो एक समय शुरू कर विगत एक बचर तीन सौ पयषट्टि दिन मध्य आपना के क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं सो आनी जे दिन के शुरू कर विश्लेषणलिंटैंटली और जो मन कर योग्य ना तो रिजेक्ट करते जो तरा मन करे ना ये योग्य वज्य मैंने यकम को स्टैटास नाई जिनटी और एकटू चेक विषय आज मैंने मे बी आपके कोशन करते बोलते परे अथवा ता बुझते पर आसल इटार कन्टेंट अत भलो ना खराब ना से क्षेत्र में रिव्यूट एक पिछले दीते आनी और भलो कन्टेंट दिए सेकेंड टाइम रिव्यूर जो एप्लाई कर ले मे बी तक अपनी पे जो पर एक क्षेत्र में देखा जाए आवेदन करार पंद्रह दिन मध्य कैक दिन मध्य से क्यों पे गे मनीटाइजेशन आर क्यों बचर घूरते से तर पेंडिंग अवस्था झुलते से और क्यों तो रिजेक्ट हो जाट्स so, टोटाल यू लाक एंड यूर कन्टेंट हमारे एबारे प्रश्न हे यूट्यूबर एडसेंस अकाउंट है कि एडसेंस अकाउंट एकजुन कयटा थकते परे वेल एडसेंस अकाउंट हमें जो यूट्यूब के मनीटाइजेशन पे जाखान कि आर्न करते पर टाटा रिसिव करार्ज आलदा एक अकाउंट रही है मैं यूट्यूबर ये बोलते इनकाम एंड पेमेंट और एक अकाउंट ये हे एडसेंस अकाउंट और यहाँ एकजुन एक एडसेंस अकाउंट ही थकते परे एब गूगल जो इतना धरते परे जोजुन एकाधिक एडसेंस अकाउंट रोज इन दैट केज आपनर दुईट एडसेंस अकाउंट ही डिजेबल हो जो पे एक पिसी एक मोबाइले कयट एडसेंस अकाउंट चलाते पर एक क्षेत्र में सवार परामर्श हम एक डिवाइस आनी एक एडसेंस अकाउंट चालबें ये रिस्क फ्री थका जाए वेल तो हमें धरे निल एडसेंस अकाउंट पे गेन एडसेंस अकाउंट थे टाक बांग्लेशे अपनी क्या भाव आनबें तो खूब इजी बांग्लेशर प्राय जो बैंक अपनी अनलैने के ट्रांसफार कर बांग्लेशे नहीं आसते पर एडसेंस टाक बांग्लेश प्राय सब बैंके क्योंकि ये सपोर्ट कर बाट एक जिस अपन के अवश्य ख्याल रखते हैं अपना यूट्यूबर एडसेंस अकाउंटे ज यूजार नेम जर नाम रही है से ही नाम जो अपना जे देशे बैंक अकाउंटर नाम रही है सेटार मिल थे ना हमें क्योंकि एखे एक प्रब्लेम हो जाए अच्छा यूट्यूबे भिव हम टाक दे क्लिक हम टाक दे लाइक कमेंट शेयर यू सब किस आसने टाक दे वेल इटे की जो डिडेक्टलि बोली एगुलर को टाक आसे ना बाट घटना हे एरम आपनर जो भिडियोगो रही है से भिडियोगो निश्चय भिव है से भिव हम से भिडियो तो निश्चय एड शो कर परफरमेंसर उपरि निर्भर कर कत टाक पा अच्छा एपन मन निश्चय ये प्रश्न सब समय घूर पाक खाए यूट्यूब थे कत टाक इनकाम जाए क्योंकि मजार विषय हे इटार एक्जैक्ट एनसार तो आसमें क्यों देना तपरों किस कि चैनल किसू किस व्यक्ति रही है जरा इनफरमेशन शेयर कर एक क्षेत्र में एक्साम्पल आपन के दी जो सत बचर एक सत बचर एक बचरे बस मिलियन मान एक पचाशी कोटी टाक इनकाम करते आपनी कत टा इनकाम करते कत टा इनकाम करते सो एखे अपरचुनिटी क्योंकि एंडलेस अच्छा एन निश्चय अपने जानते इच्छा करें यूट्यूबर चैनल थे कि भाव इनकाम जाए ओके यूट्यूबर जो एडसेंस रही है से खान तो इनकाम करते पशापी अपनी चाहले एफिलिएट इनकाम करते एफिलिएट थे विशाल कमिशन पाव जाए जो एडसेंस अनेक गुण बेसि आनी चाहिए स्पन्सरशिप थे इनकाम करते विदेशी स्पन्सर पे देश के स्पन्सर पे आनी चाहिए अपनार प्रोडक्ट रिव्यू कर इनकाम करते प्रोडक्ट से रिव्यू यूनिट 
ফ্রি হিসেবে পেয়ে আপনি কিন্তু এটাকে কি বলবো ইন্ডিয়ারেক্ট ইনকাম করতে পারেন আপনি চাইলে আপনার অন্যের প্রোডাক্ট এখানে সেল করে দিতে পারেন নিজের যদি শপ থাকে নিজের শপের প্রোডাক্ট আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সেল করতে পারেন মানে ভিডিও একটা বাট আপনি যদি বুদ্ধি খাটিয়ে অনেকগুলো অপশন থেকে এটাকে কি বলবো ইনকাম করতে পারেন তাহলে দা অপরচুনিটি এন্ডলেস আচ্ছা ইউটিউবের অ্যাডের ইনকাম কি দেশ ভেদে বা স্থান ভেদে ডিফারেন্স হয় হানড্রেড পার্সেন্ট আমাদের দেশে যেই পরিমাণ অ্যাড থেকে রেভিনিউ আসবে বাইরের দেশে যদি সেই একই ভিডিও শো হয় তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ইনকাম করবে সো লোকেশন বেদে শুধু লোকেশন মানে হচ্ছে যে দেশ বেদে সিটি বেদে এবং সিটির আন্ডারের সিটি বেদে আপনার যে দেশে রয়েছে সেই দেশের ইনকাম বেদে আপনি কোন ক্রাইটেরিয়া মানে কোন টার্গেট পিপুল টার্গেট অডিয়েন্সকে টার্গেট করে ভিডিও বানাচ্ছেন তাদের ভেদে আপনি কোন সময় অ্যাডটা শো করবে সেইটার উপর অনেক কিছুর উপর অ্যাড নির্ভর করে কখনও আপনি কনস্ট্যান্ট বলতে পারবেন না যে এই ভিডিও থেকে এমনই ইনকাম আসে আচ্ছা ইউটিউবে কমিউনিটি গাইডলাইন এই জিনিসটা কি সংক্ষেপে বলি কমিউনিটি গাইডলাইন হচ্ছে আসলে নেগেটিভ কোনো কিছু আপনি সেখানে করতে পারবেন না যেমন ধরুন স্যাক্স ক্র্যাকিং হ্যাকিং কোনো জাতি ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী কাউকে নিন্দা করে কাউকে খারাপভাবে কোনো কিছু দেয়া আপনি রক্তপাত হিংসা বিদ্বেষ সরানো মারামারি মানে নেগেটিভ কোনো কিছু ইউটিউবে করতে পারবেন না আচ্ছা ইউটিউবের কপিরাইট লটা কি ইউটিউবের কপিরাইট ল হচ্ছে এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা ল যে অন্যের কোনো ভিডিও অন্যের কোনো অডিও অন্যের কোনো মানে এনিথিং অডিও ভিডিও মিউজিক সাউন্ড ছবি অন্যের কথা অন্যের কিচ্ছু আপনি নকল বা কপি করতে পারবেন না তার পারমিশন ছাড়া যদি আপনি সেটা কপি করেন তাহলে আপনার চ্যানেলে স্ট্রাইক চলে আসবে এইটাই হচ্ছে কিন্তু কপিরাইট ল আচ্ছা বাইদে বাই তাহলে ইউটিউবে স্ট্রাইক কেন আসে এই যে বললাম একটু আগে ইউটিউবের কমিউনিটি গাইডলাইন এটা যদি আপনি ভঙ্গ করেন বা ইউটিউবে যদি আপনি কপিরাইট লটা ভঙ্গ করেন তাহলে আপনার চ্যানেলে স্ট্রাইক আসবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইউটিউবে স্ট্রাইক আসলে কি হয় স্ট্রাইক আসলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তিন মাস সময় সীমার মধ্যে যদি তিনটা স্ট্রাইক চলে আসে এবং তিনটা স্ট্রাইক যদি সেখানে পারমানেন্ট মানে স্থায়ী হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার চ্যানেল পারমানেন্টলি ব্যান কিন্তু যদি কখন এমনও হয় যে আসলে কেউ স্ট্রাইক করলে যে স্ট্রাইক দিয়েছে তার সাথে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে স্ট্রাইকটাকে আবার উঠিয়ে নেওয়া যায় যদি এরকম হয় তাহলে আপনি বেঁচে গেলেন বাট ঘটনা কিন্তু সবসময় সাবধান থাকতে হবে যে তিন মাসের মধ্যে তিনটা স্ট্রাইক মানে আই এম গন আচ্ছা এবার ইউটিউবের মোস্ট কমন একটা কোয়েশন আর সেটা হচ্ছে ফেয়ার ইউজ পলিসি কি আসলে যদি ফেয়ার ইউজ পলিসি বলি মানে এটা একটা কঠিন জিনিস এটাকে না মানে একদম লয়ার পর্যায়ে চলে না গেলে জিনিসটাকে অ্যান্সার দেওয়া যায় না বাট আমি আপনাদেরকে খুব সহজভাবে একটু বলি ফেয়ার ইউজ ফেয়ার ইউজ মানে হচ্ছে সৎ ব্যবহার এখন খেয়াল করুন একটা জিনিস ধরুন কোনো একটা কোম্পানি একটা মুভি রিলিজ করেছে তাদের চ্যানেলে এখন আপনি করলেন কি সেই মুভিটার কোনো মজার মজার অংশগুলো একসাথে নিয়ে এসে আপনার চ্যানেলে দিয়ে বললেন যে এই দিস ইজ দ্য ফানি মানে মুমেন্ট অব দ্য ভিডিও মুভি এখন চিন্তা করে খেয়াল করে দেখুন আপনি কিন্তু ডিরেক্টলি ওর ইন্ডিরেক্টলি তার ভিউয়ার তার দর্শক তার এন্টারটেনমেন্টের জায়গাটা কেড়ে নিয়ে আপনার চ্যানেলে নিয়ে আসলেন উইদাউট এনি পারমিশন তার কোনো পারমিশন ছাড়া তার মানে হচ্ছে কি দিস ইজ নট ফেয়ার এবং এইটাই কিন্তু আপনি অলরেডি ফেয়ার ইউজ পলিসি ভঙ্গ করে ফেলেছেন এখন আবার চিন্তা করে দেখুন যে ওই একই মুভির কিছু কিছু অংশ আপনি কেটে নিয়ে সমালোচনা করলেন যে এই মুভির এই জায়গায় এই জিনিসটা বোঝাতে চেয়েছে দর্শকদের জন্য সামাজিকভাবে এই সেই হ্যাঁ আবার এই মুভির এই জায়গাটাতে আমাদের জাতিকে কটাক্ষ করে একটা জিনিস করা হয়েছে যেটা আসলে করা হয় নেই মানে কোনো একটা মুভির কোনো একটা পার্ট নিয়ে ক্রিটিসিজম করা গঠনমূলক সমালোচনা পর্যালোচনা করা আপনি করতেই পারেন ইন দ্যাট কেস আপনি কিন্তু এটা অ্যালাউড তার মানে হচ্ছে যে অরিজিনাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের স্বার্থ রক্ষা করে যদি আপনি আসতে পারেন দিস ইজ ফেয়ার এবং সেই ক্ষেত্রে ফেয়ার ইউজ পলিসির মধ্যে পড়বেন এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দশ সেকেন্ডের একটা জিনিস নিয়ে আসলেও সেটা ফেয়ার ইউজ পলিসির মধ্যে পড়ে না আবার হয়তো আপনি তিরিশ সেকেন্ডের একটা ক্লিপ নিয়ে আসলেন আপনি অ্যালাউড অনেক পার্ট কেটে 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 নিয়ে আসলেন আপনাকে কিচ্ছু বলবে না তার মানে কি যদি আপনি সেটাকে ফেয়ারভাবে ইউজ করেন তাহলে ফেয়ার ইউজ পলিসির মধ্যে পড়ে গেলেন এখন আমি শিওর আপনাদের মনে আরেকটা কোশ্চেন চলে আসছে যে ভাই আপনি এই কথাটা বলেন অন্যের জিনিস কপি করলে চ্যানেল এই হবে সেই হবে তাহলে আমি অনেক চ্যানেল দেখি যারা আসলে অন্যের কন্টেন্টগুলো দিয়েই লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার জোগাড় করে ফেলেছে তাহলে তারা কিভাবে করেছে এই জায়গাটাতে আমি বলবো এমন কিছু ভিডিও রয়েছে যেগুলোর কপিরাইটটা হচ্ছে শিথিল তার মানে যেটার অরিজিনাল কন্টেন্টের যে মালিক ছিল সে নিজে হয়তো জানে না যে সে সেটার মালিক এটা অরিজিনাল মালিককে সেটাই অনেক ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না ওই ধরনের ভিডিওগুলো যদি আপনি নিয়ে আসেন তাহলে আপনাকে স্ট্রাইকটা দিবে কে স্ট্রাইক দেওয়ার অরিজিনাল মালিকই তো নাই আবার অনেকে কি করে রিস্ক নিয়ে